。叶阿姨，你怎么把他给带进来了？他说是你们家亲戚，我们家没有这样的亲戚。叶阿姨，送客。我知道我爸病了，我只是来看看他，给他送点东西。说的这么好听，这么多年没见你关心过你爸，一听说他生病你就跑来了，你安的什么心？别以为我不知道。是啊，我看你就想来看爸病的重不重。你的心啊，跟你妈一样厚。你说什么呢？怎么还不让人说吗？当年你妈嗜赌如命，差点把老汤的家产都给败光了。幸好他死得早，要不然呢、啊，老汤现在还在跟你们一起过苦日子呢。怎么大的走了，小的又想来害老汤呢？我真的只是来看看我爸，你们说话别这么难听。怎么样的妈，就生怎么样的儿子，拐弯抹角的，不就是想要钱吗？小凯。要多少钱才走啊？一千，不够吗？两千够不够？全给你，给我滚！我只是来看我爸的，跟你们有什么关系？他不会见你，让开！你给我滚出去！滚啊！这不是我的家，是我的家，滚呐！让开！闹什么？老汤，爸，爸，我不想看他。爸，走啊！滚呐！听见没？老兵滚！老爷不滚了，还不走联系刘总，他在上海，生意做得很大，踏踏实实跟他干，别走你妈妈的路。爸，你走吧，你阿姨看见你，她会生气的。唐总，我们今年部门营销额。你好，我是光明律师事务所的张明，是您夫妻的代理律师。汤先生已于昨夜离职。这是。我明白了，马上给我订回重庆的机票。汤先生，您在这里等一下，我去拿下材料。马上就要念你爸的遗嘱了，还在玩游戏，能不能认真点？哎呀，马上就完了。你是汤小鱼，你来干什么？这么多年没见你关心过你爸，一听说他生病你就跑来了，全给你，给我滚！联系刘总，他在上海，生意做得很大。汤先生已于昨夜离职去世。去世，汤小鱼。你来干什么？我爸立了遗嘱，我当然要来。你就是来争遗产的吧？这么多年，你在你爸面前尽过孝，分过忧吗？老汤刚走，你就舔着脸过来，你不是为了钱，你是为了什么？遗产我都不在乎，我只想知道我爸爸生前都说了什么。老汤的遗嘱跟你有什么关系？老汤只有我跟小凯两个亲人。你一个外人，你来听什么？我是我爸生的，算什么外人？你妈当年都把我爸家产败光了，我爸早就不认你了。就是因为你妈，老汤现在才混得那么惨。临终了就给了我们一套房子。再说了，老汤跟我保证过，他就只有我跟小凯两个亲人，他从来都没把你当成他自己的亲生儿子。所以老汤的一分一毫。跟你没有关系，都是小凯的，你就别想了，赶紧跟我走！嘿，跟你说话呢，你没听到吗？你脸皮怎么这么的厚呢？还赖着不走？你赶紧给我走啊！走啊走！哎、干嘛呢？张律师，你待着正好。这臭小子就想着老汤的遗产，赶紧给我把他轰出去！小夫人，您先别激动，汤先生生前嘱咐我一定要把小鱼找到。不可能。遗嘱在我这里，而且小鱼也是汤先生的子女，属于法定继承人，有权知道遗嘱内容。
。小鱼，爸知道这些年你受了不少委屈，是爸对不起你。如果你现在生活依然拮据的话，我将把我财产的三分之二留给你。什么？从来都没把你当自己的亲生儿子。汤先生生前嘱咐我，一定要把小鱼找到。我将把我财产的三分之二留给你。什么？汤志明最恨的就是他的前妻，大儿子太从来不待见，现在要把财产的三分之二都分给他，不可能。就是，我爸跟我说过，他的就是我的。汤夫人，遗嘱的内容还没有念完，请你先耐心听一听。如果您实在对遗嘱有异议的话，可以拿出证据去做鉴定。如果你现在出人头地的话，那请求照顾一下你阿姨和你弟。没有我，我真不知道他们以后怎么办。爸爸这辈子没有求婚之后，这是唯一的一次。请你别拒绝你。我选择履行遗嘱。哼，你当然会遵守了，白得三分之二的财产。我不在乎什么财产。钱拿到手了，你还装不在乎？得了便宜还卖乖，我呸！你要真不在乎，就把你的那份给我还回来。没人逼你要，我只是按照我爸的意思履行遗嘱。这遗嘱我不同意。对我们不同意。哎，这遗嘱不作数了。汤夫人，这遗嘱是有备份的。什么？如果你们双方实在不满意遗嘱的话，可以协商一下，选择放弃。汤小鱼，你给我放弃遗嘱。不准履行！你真要我放弃？废话，钱是我们的，你想都别想。既然张律师在这儿，那么请张律师公正一下。我放弃我爸的遗产，不履行遗嘱。你们同意吗？同意，同意。同意希望你们不要后悔。当然不会，这也算。为你妈当年做的那些怪事，给汤家一个补偿。妈，我们都拿到遗产了，怎么还让我找工作？今时不同往日了，你爸爸去世这么久，咱们都没有收入，多少钱都得坐吃山空。这超凡集团的刘总啊，是你爸以前的老朋友，他们在重庆开了分公司，我都联系好了。今天的面试就是整个过场。你放心，你你好，你好，汤小鱼，这是我们集团总裁汤总。不可能，超凡集团的总裁是刘总吗？刘总早在一年前就退位让贤了，现在我们集团总裁就是汤总。你们来面试，怎么连我们公司最基本的结构都搞不清楚？小鱼，小鱼，小鱼啊，小鱼。哎呀，你都当老总了，你怎么不跟我说一声呢？哎呦，我们一家人何必闹得那么难堪呢？这个，这个啊，哥，哥，我可没有你这样的弟弟。哎呦，小鱼，你可别说气话。你爸不是在遗嘱里说要你照顾照顾我们吗？你不可能不听你爸爸的话啦。当初可是你让我放弃，这可是有法律效应的。哎呦，法力，那都是气话，咱们讲的是亲情，亲情。哥，我们是一家人，别那么小气嘛啊！张经理，我觉得这些人人品有问题，不适合在我们公司任职，你打发一下吧。哎哎，别走啊，哥哥哥，你别走，哥。